கல்யாண மாலையில் விக்னேஷ் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் என் பையன் பிகாம் வரலாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் சரி நாங்கள் நாயுடு வகுப்பை சேர்ந்தவங்க சரி ரைட் ஓகே மருமகள் எப்படி வேணும் குடும்பப்பாங்கனாலும் மருமகளாக வேணும் ஓகே ரைட் சொல்லுங்கம்மா நல்ல பொண்ணாக அமையணும் ஓகே குடும்பத்தை அனுசரிச்சு போகிற போகிற பொண்ணை நல்ல பொண்ணாக வேணும் அதே மாதிரி கிடைப்பாங்க விக்னேஷ் நான் பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் சரி ப்ரைவேட் கம்பெனியில் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஸோ எனக்கு வரப்போகிற மனைவி நல்ல அன்பானவங்களும் குடும்பத்தை அனுசரிச்சுட்டு போகிறாங்களா இருக்கணும் தெலுங்கு பேச தெரியும் ஓகே உங்கள் எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி ஓரளவு படித்த நல்ல பெண்ணை கல்யாண மாலை மூலமாக உங்களுக்கு மனைவியாக உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த மருமகளாக வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் என் விக்னேஷ் பதிவு எண் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் டபுள் செவன் வைத்து இருபத்தி ஆறு பிகாம் முடித்து தனியார் நிறுவனத்தில் மேனேஜராக சென்னையில் பணியில் உள்ளவர் இவர் பட்டதாரி மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் விக்னேஷ் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மெட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் வெங்கட்ராமன் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பத்தி அஞ்சு டிஇசி மேலும் எம்பிஏ பண்ணிருக்கிறாரு பெங்களூர்ல சொந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும்னு விரும்புறாரு வெங்கட்ராமன் விரும்புற மாதிரி அருமையான பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில கவிதா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஆறு எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கிறாங்க சென்னை சாப்ட்வேர் கம்பெனியில டீம் லீடரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரொபெஷனல் டிகிரி அதற்கு மேலும் படித்த சாப்ட்வேர் ப்ரொபெஷனல் தனக்கு கணவரா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க கவிதா எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியா அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமா மனப்பூர்வமா வளர்த்துறோம் கல்யாண மாலையில சுந்தர் உங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் அக்கா பையன்தான் சரி அக்கா இல்ல இறந்துட்டாங்க சரி அண்ணன் வருத்தம் அப்பா மட்டும் இருக்கிறாங்க பொண்ணு வந்து எங்க குடும்பத்துக்கு ஏத்த பொண்ணா இருக்கணும் சரி நல்லா அமைதியா இருந்தா போதும் பொண்ணு படிச்சு ஓரளவுக்கு படிச்சிருந்தா போதும் சரி எந்த கேஷ்ட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லதுமா சொல்லுங்கம்மா எங்க அண்ணன் எல்லார்கிட்டையும் நல்லா பழகக்கூடிய தன்மை உடையவர் சரி அதனால வரவங்க வந்துட்டு ஒரு அன்பா இவங்களையும் அனுசரிச்சு குடும்பத்தையும் நல்லபடியா எடுத்துட்டு போய் அட்ஜஸ்டபிளா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காவும் இருக்கணும் வெரி குட் மா ரைட் ஓகே சுந்தர் என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எம்சிஏ முடிச்சிருக்கேன் சரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கேன் ஐடில தான் இருக்கேன் சரி மனைவி எப்படி வேணும் மனைவி வந்து அம்மா இல்ல அம்மா இல்ல குறைய பாத்துக்கணும் உங்க ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தான் நாளையில இருந்து குடும்ப தலைவி ஆயிடுவாங்க கண்டிப்பா ஓகேயா கண்டிப்பா பொறுப்பான பெண்ணா வேணும் உங்களுக்கு ஓகே இதாங்க எங்க மினிமம் எதிர்பார்ப்பேனுக்கு அப்படின்னு வரவங்களுக்கு வந்து உடனடியாக கல்யாண மாலையில கல்யாணம் ஆகுது நாகூர்லாரு ஓரளவு படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியா வரணும் நினைக்கிறாரு ஸ்ரீதரன் நினைக்கிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியா அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமா மனப்பூர்வமா வாழ்த்துறோம் கல்யாண மாலையில சண்முக பிரியா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி ஏழு பிபிஏ மற்றும் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கிறாங்க சென்னையில கிராபிக் டிசைனரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரொபெஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவரா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க சண்முக பிரியா எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியா அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமா மனப்பூர்வமா வாழ்த்துறோம் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் பேச்சாளர்களாக பங்கேற்க பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில் கல்யாண மாலை மாடம்பாக்கம் நிகழ்ச்சி சென்ற வார தொடர்ச்சி எதிரணியில இருந்து பேசின சகோதரி ரொம்ப சிறப்பா பேசினாங்க ரொம்ப பஞ்ச டயலாக் எல்லாம் பறந்துச்சு ஆனா பாவம் தலை போட மட்டும் ஒட்டியே வரல கடைசி வரைக்கும் நம்ம விவேகானந்தரையும் தாமஸ் ஆல்வா எடுசனி இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு தாமா சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற இந்திய இளைஞன் எப்படி இருக்கிறான்னு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து பாருங்க நீங்க வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடுச்சன ரொம்ப நாளா நினைக்கப்படாதுங்கிறதுக்கு தான் இப்ப இந்த ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் ஓ அது வேறையா கரண்டே இல்லாம போயிருச்சுன்னு வைங்க அவன் ஞாபகமே வராது நிறுவனத்தினுடைய பில் கேட்ஸ் தலைமையில வச்சு இந்த உலகமே கொண்டாடுறோம் ஆனா 
இமெயிலை கண்டுபிடித்தவன் ஒரு தமிழன் என்பது எத்தனை தமிழர்களுக்கு தெரியும் சமீப காலங்களில் கட்டுரை அவரு சிவா ஐயா துறைன்னு தமிழ்நாட்டில் ராஜபாளையம் பகுதியில் பிறந்தவர் அமெரிக்காவில் படித்து விஞ்ஞானி ஆயிட்டாரு இமெயிலை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்தியால அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கறாங்க அவர் வந்து பணியாற்றும் பொழுது பாக்குறாரு அந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது நேரு காலத்துல கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகள் ஆயும் ஒரு சதவீதம் கூட முன்னேற்றம் இல்லாமல் லஞ்சம் ஊழல் இதன் பின்னாடியே போனதுனால எந்த ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கும் முன்னுரிமை தரப்படாமலே இருந்திருக்காது இவர் என்ன பண்றாரு வேதனையில கண்டுபிடிப்புகளுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் வேண்டும்னு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு பக்கங்களுக்கு கட்டுரை எழுதி நாலாயிரம் விஞ்ஞானிகளுக்கு உலகம் முழுவதும் மெயில் பண்ணி விடுறாருங்க உலகம் முழுவதும் இதற்கான வருத்தத்தினை அந்த விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது தெரியுமா சட்டத்தை மீறி நடந்தார் அப்படின்னு குற்றம் அவர் மேல் சுமத்தியது அதன் காரணமாக மறுபடியும் அவர் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டார் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்னன்னு சொல்லிட்டு வருங்காலத்திலே இந்தியாவிலும் இருப்பேன் அமெரிக்காவிலும் இருப்பேன் சொன்னவரு நீங்க என்ன ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட பாக்குறீங்களே ஆனால் உண்மையிலேயே தமிழகத்தில் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரம் சிவ ஐயா துறைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை நீங்கள் கொடுக்க மறுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்னு சொல்லி அவருடைய பேட்டியிலே சொல்லி இருக்கிறார்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூகம் எங்க போய்கிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க சகோதரி சொன்னாங்க ஐம்பது வயசுல அப்பா வாங்காத சம்பளத்தை இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கிறான் சம்பாதிச்சு என்னங்க பிரயோஜனம் ஒரு நேரம் சாப்பாடு ஒழுங்கா உட்கார்ந்தவனால சாப்பிட முடியுதா இன்னைக்கு அன்னைக்கெல்லாம் இளமையான பையங்களை சொன்னாங்க கட்டிடம் காளையர்கள் நாங்க ஏன்னு சொன்னா எத்தனை பேரனாலும் சமாளிப்பான் இன்னைக்கு லட்ச லட்சமா சம்பாதிச்சு வீடு வாங்குறான் காரு வாங்குறான் எல்லாமே செட்டில் ஆயிடுறான் சாப்பிட முடியல முப்பது வயசுல இதய நோய் தாக்கப்பட்ட இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு இருக்குதுங்க வெறுமனை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு புல்தடிக்கு பயிலுவானா நம்ம இளைஞர்கள் எல்லாம் அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறாங்க அவனுடைய ஆரோக்கியத்தையே பாத்துக்கிறதுக்கு மருத்துவரை தினசரி நாட வேண்டி இருக்கு இவ எங்க இவனுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசம் அமைச்சுக்க முடியும் சொல்லுங்க சோசியல் சயின்ஸ்ல நூறு மார்க் வாங்க வச்சாங்களாம் பெரிய விஷயம் நான் கேக்குறேன் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல தமிழ் மீடியம் முடிச்சுட்டு போய் சேரக்கூடிய பையங்க எத்தனை மாணவர்கள் ஆண்டுக்கு தற்கொலை எண்ணிக்கைகள் அதிகரிச்சுட்டு இருக்குது தெரியுங்களா அவங்களுக்கு படிக்க முடியலங்கிறான் என்ன ஏன் கட்டாயப்படுத்தி உள்ள தள்ளுறீங்கிறான் ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் அப்பாக்கு வசதி இல்ல அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது லோன் கிடைக்குது படிக்க வச்சிடறாரு ஆனா படிக்க முடியல வழி இல்ல அப்பாக்கும் பதில் சொல்ல முடியல ஆசிரியருக்கும் பதில் சொல்ல முடியல வாழ வழி தெரியாம கடைசியில தற்கொலை பண்ணி சாகர மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை பேர் தெரியுங்களா எல்லோருக்கும் பஸ்ல வந்து இளைஞன் வந்து இடம் கொடுப்பானா வாங்க வாங்கன்னு ஏங்க இடம் கொடுக்கறவன் எதுக்குங்க அவை மட்டும் புட்பாட்லயே தொங்கிட்டு போறான் அப்படியே இடம் கொடுத்தாலும் அவன் பக்கத்துல நல்ல பிகரா இருந்தா பார்த்துதான் இடம் கொடுப்பான் தெரியும் <laughs> 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 காதல ஒரு தோடு கையில பார்த்தா ஒரே ஒரு நோட்டு தீனாவையா எதிர்காலம் பிரகாசமாக இல்லை ஆதங்கத்தோடும் கலகலப்போடும் தொடர்கிறார் பேராசிரியர் குரு ஞானாம்பிகை மரங்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கல்யாண மாலையில செந்தல் குமார் உங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் என் மனைவியோட அக்கா பையன் சரிங்க அவருக்கு வந்து இப்ப பெண் பார்க்க வந்துருவா சரி எப்பவுமே அமைதியாவும் இருப்பாரு அவரு சரிங்க அவருக்கு வந்து ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி இருக்கிறாங்க சரி நாங்க அகமுடி முதலியார் ஓகே புந்தமல்லி புன்னேரி அந்த மாதிரி முதலியார்கள் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு ஓகே செந்தில் குமார் சொல்லுங்க நான் டிஎம்இ முடிச்சுட்டு கும்பிடி புண்ணில் பிரைவேட் லிமிடம் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இ
மனைவி எப்படி வேணும் மனைவி வந்து மினிமம் ப்ளஸ் டூ டிகிரி வேலைக்கு போகிறதும் போகாதும் அவங்க இருப்போம் சரி என்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல மகளா ஓகே எனக்கு வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டா ஓகே வெரி குட் லைஃப் லாங் வெரி குட் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி மனைவி கண்டிப்பாக அமைன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் மலை கேட்டு ஓகே ஓகே வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா ஆமாம் ஓரளவு படித்த நல்ல பெண் உங்கள் வீட்டுக்கு சிறந்த மருமகளாக இருக்கக்கூடிய பெண் கல்யாண மாலை மூலமா உடனடியாக வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஜி செந்தில்குமார் பதிவேன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் நைன் த்ரீ ஜீரோ வயது முப்பது டிஎம்இ முடித்தவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியில் உள்ளவர் இவர் ஓரளவு படித்த குடும்ப பங்கான மருமகளை எதிர்பார்க்கிறார் செந்தில்குமார் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் வெங்கடேஸ்வரா இவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ஒன்று பிகாம் மேலும் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கிறாரு பெங்களூரில் ஃபினான்ஸ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு வெங்கடேஸ்வரா விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சுதாகர் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது நாற்பது பிஏபிஎல் மேலும் எம்எல் முடிச்சிருக்கிறாரு ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நன்கு படித்து வேலையில் இருக்கிற நல்ல பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு சுதாகர் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் பிரபு இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எனக்கு நாலு பசங்க சரி இவர் மூத்தவர் சரி இவருக்கு இளையவங்க ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு சரி அந்த மூணு பேருக்குமே திருமணம் ஆயிடுச்சு ஓகே இவருக்கு மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க சரி அதனால உங்க மூலியமா இது ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் கட்டாயம் ஆயிடும் சார் நான் ஆதிதராவோட கம்யூனிட்டி சார் சரி சொல்லுங்கம்மா மருமகள் எப்படி வேணும் ரொம்ப அன்பா இருப்பாரு வெரி குட் குடும்பத்து வாழ் ரொம்ப பாசமா இருப்பாரு வெரி குட் யாரும் பிரிச்சு பார்க்க மாட்டாரு என்ன ஒன்னா சேர்ந்து பார்க்குவாரு அவரு அதே மாதிரி வர்ற மனைவியும் எங்களை அனுசரிக்கணும் அவரே அனுசரிச்சு போய் நல்ல மாதிரிங்க வெரி குட் ஆயிடும் சொல்லுங்க பிரபு ஹெச்ஏஎல் பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்றேன் சரி டிகிரி படிச்சிருக்கேன் ஓகே எம்பிஏ எம்பிஎல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரைட் ஓகே எனக்கு ஒரு என் அட்ஜஸ்டபிளா அண்டர்ஸ்டாண்டா ஓகே லவ்விங் கேரிங் அது போல ஒரு நல்ல மனைவி சரி ரைட் நல்ல பெண் நீங்க குறிப்பிட்டிருக்கீங்க உங்களோட கால்கள் ரெண்டும் வந்து இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதனால நீங்கள் டோட்டலாக இண்டிபெண்டாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கிறீங்க இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாத ஒரு நல்ல மனிதர் போனம்னு சே கேட்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைதியான பெண் உங்களுக்கு கல்யாண மாலை மூலமாக மனைவியாக வந்து அமைவாங்க சிறந்த மருமகள் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க நிச்சயமாக உங்கள் குடும்ப செட்டப் எதுவும் மாறாத அளவில் அந்த ஃபேமிலியில் வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல பெண் கிடைப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஜி பிரபு பதிவேன் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் வயது முப்பத்தி மூன்று பி காம் அடித்தவர் எம்பிஏ எம்பிஎல் படித்துக் கொண்டிருப்பவர் பெங்களூரில் எச்ஏஎல்லில் பணியில் உள்ளவர் இரண்டு கால்களும் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டவர் இவர் அன்பான இல்வாழ்க்கை துணையை எதிர்பார்க்கிறார் பிரபு பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமனி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் கல்பனா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி எட்டு எம்காம் மேலும் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பிஜி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற அழகானவர் தனக்கு கணவராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்க கல்பனா நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையும் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் அறிமுகமாகும் வரன்களின் விவரங்களை பெற கல்யாண மாலை நிகழ்வுகள் படப்பிடிப்பு பற்றி அறிய கல்யாண மாலை சிக்ஸ் பார் ஒன் ராமசாமி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் போன் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இமெயில் இன்ஃபோ அட் கே எம் மேட்ரிமோனி டாட் காம் பிரச்சனைகள்னா இளைஞர்கள் முன்னாடி நிப்பாங்களா எப்படி நிக்கிறாங்க முதல்ல ஓடி வருவான் கத்தி அருவால் எல்லாத்தையும் சைக்கிள் சங்கிலியோட முதல்ல ஓடி வந்து அரசாய் நிக்கிறது இளைஞனா தான் இருக்கிறான் நடக்குதா இல்லையா இது உடனே விதி விலக்குன்னு அங்கிருந்து அந்த ஹஹாய் தீனா வந்துடக்கூடாது பயப்படுற நீங்க எதுவும் சொல்லிடாதீங்க தப்பு தப்பா நானே சொல்றேங்கிறார் அங்க வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் பேப்பர்ல வந்தா விதி விலக்குங்க இளைஞர்களை பத்தி தினசரி பேப்பர் எடுத்து பாருங்க அரசா இருக்கிறவங்க இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை தானே அதிகமா இருக்கு நீங்க சொன்னீங்க இளைஞன்னா தன்னை பற்றி சிந்திக்கணும் சுயம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு வார்த்தை இளமைங்கிறது அற்புதமான விஷயம் புதுசா சிந்திக்கிறது கனவுகள்ல இருந்து லட்சியங்கள்ல இருந்து அவனுடைய ரத்தம் துடிப்பா இருக்கிறது தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் இந்த சமூகத்துக்கும் உதவியா இருந்தா அது இளமைக்கான அடையாளம்
ஒன்பதரை மணிக்கு காலேஜுங்க நான் தினம் பார்ப்பேன் ஒன்பது மணிக்கு எந்திரிச்சு வேக வேகமா ஒரு லோஹிப்ல பேண்ட போட்டு தலைக்கு என்ன வைக்க மாட்டான் பரட்ட தலை கேட்டா அதான் ஃபேஷனாமா கழுத்துல ஒரு சைக்கிள் செயினு காதல ஒரு தோடு கையில பார்த்தா ஒரே ஒரு நோட்டு இல்ல யாரு சொல்றீங்க தீனாவையா இல்ல நீங்க சொல்றது போற அவர் செஞ்சிருக்காரு தோடு முடி ஜீன்ஸ் அவர் எந்திரிக்கிற போது சபையினர் பார்க்க வேணும் தன்னுடைய உடைக்கும் சிகைக்கும் கொடுக்க கூடிய முக்கியத்துவத்தை எத்தனை இளைஞர்கள் படிப்புக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் கொடுக்கறாங்க சொல்லுங்க வாழ்க்கையில பிரியாரிட்டி முன்னுரிமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா மறுநாள் பரிசு இருக்கு பணம் கட்டிட்டான் அவன் மறுநாள் அவனோட தலைவரோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது இளைஞன் உடனே எங்க போறான்னு நினைக்கிறீங்க தன்னோட அப்பா கஷ்டப்பட்டு பணம் கட்டின பரிச்சை எழுதுறத காட்டிலும் படத்துக்கு போறது குஷியா ஃபீல் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் சுத்துறானே அடுத்த நாள் அடுத்த மணி நேரம் அடுத்த நொடி எந்த வேலைகளை எதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து செய்ய வேண்டும்னு திட்டமிடக்கூடிய பண்பு இன்றைய இளைஞர்கள்ட்ட இருக்குதா அது இருந்துச்சுன்னா இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசமா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் எங்க இந்த பெண்கள் வந்து ஒரு காலத்துல வீட்லயே இருந்தாங்க அவங்க படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் நாலு பேரோட பழகணும் அவர்களுக்கும் எல்லா விதத்திலும் சமத்துவமான உரிமை கிடைக்கணும் எத்தனை பெரியவர்கள் போராடி வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு உண்மையில சொல்றேன் மனம் வலிச்சு சொல்றேன் நொந்து சொல்றேன் பார்லர்லயும் சாட்டிங்லயும் மொபைலையும் தொலைஞ்சிட்டு இருக்கிற பெண்கள் எத்தனை பேர் தெரியுங்களா நான் படிச்சேங்க போன வாரத்துல ஒரு பொண்ணு இந்த ரீசார்ஜ் பண்ணி விடுவாங்க தெரியுமா கடைக்காரங்க சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க அவசரத்துக்கு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்க இருந்தாலும் சொல்லுங்க நான் ரீசார்ஜ் பண்ணி விடுவேன்னு சில அப்பாவி கடைக்காரங்க நம்ம கிட்ட சொல்லிடுவாங்க ஒரு பிள்ளை என்ன பண்ணிருக்கு காலேஜ்ல படிக்கிற பிள்ளை ஒன்றரை மணிக்கு போன் பண்ணி சொல்லிச்சாமா என் புஜ்ஜிக்குட்டி கூட பேசிட்டு இருந்தேன் என் புஜ்ஜிக்குட்டி பேசும் போதே கோச்சுட்டு போனை வச்சுட்டான் நான் திரும்பி கால் பண்ணலன்னு சொன்னா அவன் கோச்சுப்பான் லைஃப் லாங் பேசவே மாட்டான் என்கிட்ட பேலன்ஸ் இல்ல பிளீஸ் அண்ணா எப்படியாவது ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்காவது ரீசார்ஜ் பண்ணி விடுங்க நான் காலையில காலேஜ் போகும்போது கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் நான் கேக்குறேன் ஓம் பூச்சிக்கிட்டி ஓம் கிட்ட கோச்சுக்கிட்டானா எங்கேயோ நடுராத்திரி குடும்பத்தோட தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அப்பாவிய போட்டு உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கிறையே இந்த அறிவு கூடவா இல்லாம இருக்கிறாங்க பெண்கள் அந்த பயவுலையாவது என்னால முடியாதுன்னு வைக்க வேண்டியதானே பருதாம இருக்குதுங்க நிலைமை அவன் என்னத்துக்கு அவன் ரீசார்ஜ் பண்றான் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அழுதுச்சுனா உடனே தாங்க மாட்டேங்குது இல்ல ஆண்களுக்கு ஐயோ பாவமே நினைச்சு இறக்கப்படுறாரு அது அந்த ரீசார்ஜ் பண்ணானே தூங்கிட்டு இருந்தானே ஏமா அதிகமானும் என்ன <laughs> 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 ஒழுக்கமான செயல்கள் மட்டுமே நடக்கிறதுதான் ஒரு வகையில பார்க்கும் போது வயதானவர்களுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பான இடம் எல்லாம் முதியோர் இல்லம் தானோன்னு யோசிக்க தோணுது அப்பா காசு கொடுக்கலன்னா போட்டு தள்ளிடுறான் ஜாமீன்ல வெளியில வர அம்மாவையும் போட்டு தள்ளிடுறான் 
இளைஞனுடைய மனநிலை என்ன மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு நினைக்கிறீங்க ஒண்ணு இல்ல போன வாரம் சிலம்பு மறு வாசிப்பு தேவையில்லைன்னு ஒரு அற்புதமான கட்டுரை வந்துருந்துச்சுங்க நான் பேரெல்லாம் பார்க்கல படிச்சு முடிச்ச உடனே என்ன ஒரு ஆழமான எழுத்து நடைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேரை பார்த்தேன் எல்லா இடத்துலயுமே கட்டுரையாளர் பேரை போட்டிருப்பாங்கல்ல இங்க பேரோட சேர்த்து முகவரி போட்டிருந்தாங்க தே புது ராஜா மத்திய சிறைச்சாலை புழல் ஒண்ணுன்னு போட்டிருந்தாங்க படிக்கும் பொழுது ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் என்னால மகிழ்ச்சி அடைய முடியல தமிழுக்கு சேவை செய்ய வேண்டிய ஒரு இளைஞன் குற்றவாளியாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறானே என்று என்னுடைய நெஞ்சுக்கு மனசுக்கு வலி எடுத்ததுங்க அந்த நேரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய திருடர்கள் ஜாக்கிரதை புகைப்படங்களை பாருங்க பத்திரிகைகள்ல வரக்கூடிய தீவிரவாதிகளுடைய வயதை பாருங்க எல்லாம் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எந்த பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் படித்த இளைஞர்கள் பணத்தின் பின்னால் சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் பணக்கார இளைஞர்கள் பாதை மாறி பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் பண்பாடு இல்லாத சூழலிலே வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் பூமியிலே எங்கோ இருட்டு புதைகுழிக்குள்ளே புதைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொன்னது போல பாரதி சொன்னது போல இன்றைய இளைஞனுக்கு ஒளிப்படைத்த கண்ணும் இல்லை உறுதி கொண்ட நெஞ்சும் இல்லை இளைய பாரதம் இன்றைக்கு இருட்டை நோக்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சில பேர் உயிரை எடுக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க ஆனா இவங்க உயிரை கொடுத்து பேசியிருக்காங்க இதுல அவங்க சொன்ன வாக்கியத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் இங்க இளைஞர்கள் இருந்தா சொல்றேன் இல்ல சன் டிவி பாக்குற போது கல்யாண மாலை பாக்குற போது இளைஞர்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் வாட்ச் பண்ணா அவங்களுக்கு சொல்றேன் முதியோர் இல்லத்துல கொண்டு போய் உங்களுடைய பெற்றவங்களை உங்க தாத்தா பாட்டிய விட்டுட்டீங்கன்னா அவங்க மனசு வெதும்பி செய்ய மாட்டாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க முதியோர் இல்லத்தில் கொண்டு போய் விட்டாலும் உங்களை ஆசீர்வாதம் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒருவேளை அவங்க மனசு வெதும்பி இப்படிலாம் அவனுக்காக வாழ்ந்தோமே இந்த பைய கொண்டு வந்து நம்மளை முதியோர் இல்லத்தில் தள்ளிட்டானே அப்படின்னு மனசு வெதும்பி போய் ஒரு நிமிஷம் நினைத்தார்களானால் அந்த ஒரு நிமிஷ நினைப்பு இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை இருட்டாக்கிவிடும் என்பதை தயவு செய்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெத்தவங்க பெரியவங்க ஆசீர்வாதம் இல்லாம எந்த இளைஞனுடைய எதிர்காலமும் பிரகாசமாக இருக்காது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு செய்தியாக சொல்லுகிறேன் எங்கேயோ புஜி கூட்டிட்ட போன் பேசினது கிளாஸ்குள்ள சரக்கடிச்சது இதெல்லாம் பேசி டிவியேட் பண்ணக்கூடாது அங்கிள் வந்து கரெக்டா சொல்லுவாங்க அடிமடியில கைய வைக்கிறீங்களா ஐயா இந்திய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இல்லை என பேசிய பேராசிரியர் குரு ஞானாம்பிகைக்கு பழிச்சென பதிலளிக்க வருகிறார் திரு தீனா அடுத்த வாரம் வரம் தேடும் லட்சக்கணக்கான இல்லங்களில் திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் கல்யாண மாலியின் அடுத்த படப்பிடிப்பு இந்தியாவின் பொருளாதார தலைநகர் மும்பையில் மார்ச் பதினாறாம் தேதி சனிக்கிழமை மும்பை முலுந்து காளிதாஸ் நாட்டிய கிரக அரங்கில் நடைபெறும் படப்பிடிப்பில் உங்கள் வீட்டு வரனை அறிமுகப்படுத்த நடிகர் எஸ் வி சேகர் தலைமையில் ஊடகம் மற்றும் பிற துறை பிரபலங்கள் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றத்தில் பார்வையாளர்களாக கலந்து கொள்ள கல்யாண மாலை மும்பை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் திருமதி ராஜஸ்ரீ நாகராஜன் நைன் எயிட் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டூ மற்றும் நைன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ வீட்டுவரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி டாட்